আমরা প্রথমে প্রথম ক্লাসের দিকে আমরা মসফেট স্ট্রাকচার দেখছিলাম এটা মসফেট স্ট্রাকচারে কি থাকে আমার এদিকে থাকে হচ্ছে একটা ড্রেন একটা সোর্স আর মাঝখানে থাকে হচ্ছে একটা চ্যানেল এন এটা যদি পি হয় এটা যদি এন হয় এটা হচ্ছে একটা এন পি এন মসফেট আর কি আচ্ছা তো এখানে উপরে কি থাকে এখানে সরাসরি কানেকশন থাকে না এখানে একটা অক্সাইড লেয়ার থাকে তার উপর আমার হচ্ছে একটা মেটারের গেট থাকে আর কি এখানে আমরা পালস দিই যেটাকে আমরা বলি গেট পালস আর আমার ড্রেন সোর্সকেও তো কানেক্ট করতে হয় সো এখানেও আমার একটা মেটাল দিয়ে কানেকশন দেওয়া থাকে আর কি সেটা দিয়ে আমরা বাইরের ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট করতে পারি বায়াসিং করতে পারি এটার একটা হচ্ছে ড্রেন একটা হচ্ছে সোর্স আচ্ছা তো এই জিনিসটা আজকে আমরা দেখব চিপ লেভেলে কিভাবে ফেব্রিকেট করে আমাদের যে সিমস টেকনোলজি ইউজ করে বিভিন্ন চিপ ইন্ডাস্ট্রি আছে তারা কিভাবে ফেব্রিকেট করে জিনিসটা আমরা প্রসেস বাই প্রসেস দেখব ওকে সো একটু আমাদের হয়তো বা বেসিক আইডিয়া আছে আমরা শুরুর দিকে বলছিলাম আমরা যখন এন টাইপ এরকম করে সে কোথাও ইয়ে করি সে আমরা এখানে একটা এন টাইপের একটা ওয়েল ক্রিয়েট করব বা ডোপিং করব তাহলে কি আমাদের ওই যে ব্যারিয়ার ছিল এরকম ব্যারিয়ার দিতে হতো ব্যারিয়ার দিয়ে আমরা তারপর যখন ডোপিং করতাম সো এই রিজিয়নগুলাতে ভিতরে যাইতে পারতো না এন টাইপ ডোপ্যান এন টাইপ ডোপ্যান হতে পারে সেটা হচ্ছে আর্সেনিক আর মাঝখানে ফাঁকা থাকার কারণ এদিক দিয়ে যে আমি মাঝখানে এরকম একটা ওয়েল পেতাম ফাইনালি আমার হচ্ছে এই আর কি এরকম একটা এন টাইপ ক্রিয়েট হতো এটা যদি পি টাইপ হয় এটা হতো এন টাইপ আমি একটা ডোপিং রিজিয়ন ক্রিয়েট করতে পারতাম সো আমার ব্যারিয়ার লাগতো একটা আচ্ছা তো এই কাজটা আমরা আজকে একটু দেখি যে কিভাবে করে একদম শুরু থেকে ইন ডিটেলস দেখব ওকে বেস্ট স্টার্ট সে আমার ডিজাইন বা ডিজায়ার্ড স্ট্রাকচারটা হচ্ছে আমার একটা পি টাইপের সাবস্টেট আছে এইটার মধ্যে আমি এরকম করে একটা এন টাইপ অংশের মধ্যে ডোপিং করব মানে এতটুকু এন বাকি সব হচ্ছে পি মাঝখানের অংশটা ডোপিং করব আচ্ছা এটার জন্য ফার্স্টলি আমাকে যেটা করতে হবে এটা আই থিঙ্ক এখন সবাই বুঝে গেছেন তাহলে যেহেতু আমরা ডোপিং করব আমার যেটা লাগবে আমার রাইট সাইড একটু স্ট্রাকচারটা দেখি এটা পাওয়ার জন্য আমার এইটা হইতে হবে হচ্ছে সেই সাবস্ট্রেটটা যেইখানে ডোপিং করব সেই অংশটুকু ছাড়া আমার লাগবে হচ্ছে একটা ব্যারিয়ার ব্যারিয়ারটা কিসের হয় মনে আছে কি হ্যালো আমি কি কানেক্টেড না আবার ডিসকানেক্ট ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার কানেক্টেড সো দিস ইজ পি সিলিকন এটা কল পি টাইপ সিলিকন আচ্ছা আমাদের একটা ব্যারিয়ার রাখবে তখন আমরা হচ্ছে এখানে এন টাইপ ডোপেন দ্যাট मींस একটা আর্সেনিক দিয়ে ডোপেন ডোপিং করব তার আগে আমাকে এই স্ট্রাকচারটা লাগবে একটা ব্যারিয়ার দিতে হবে ব্যারিয়ারটা কি শের মনে আছে কি কারো এনিওয়ান স্যার কোন ব্যারিয়ারটা এই যে আমরা একটা এই যে এখানে একটা ব্যারিয়ার দিতে হবে না এই যে কারণ যখন আমি উপর থেকে বোম্বার করব আর্সেনিক গুলাকে যেন এর এই রিজিয়নে যেন ঢুকতে না পারে শুধু যেন এই রিজিয়নে ঢুকে যায় কারণ আমার ডিজায়ার্ড স্ট্রাকচার হচ্ছে দেখেন এই যে বাম সাইডে আছে স্যার মেবি অক্সাইড অক্সাইডের কি আচ্ছা হ্যাঁ ভেরি গুড কে বললেন এটা আপনি স্যার মেট স্যার আদিত্য আচ্ছা আদিত্য আপনি কে আরেকজন যে বলতেছিলেন অক্সাইড रिजन प আচ্ছা তাহলে এইটাই আমাদের আগে করতে হবে তারপর আমাদের বোম্বারিংটা করতে হবে আর্সেনিক দিয়ে তাহলে এইটা আমরা আগে করি এটার জন্য বা যে কোনো একটা প্যাটার্নের জন্য যে ফার্স্ট যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে প্রথমে যেহেতু আমার সিলিকন ডাইঅক্সাইড লাগবে আমরা একদম এই যে পিওর সিলিকনের মধ্যে পিওর সিলিকন বলতে আর কি পি টাইপ সিলিকনের উপর দিয়ে আমরা অক্সিজেন ফ্লো করব 
অক্সিজেন যদি ফ্লো করি সিলিকন উইথ হাই টেম্পারেচার এন্ড প্রেশার টেম্পারেচার প্রেশার যদি আমরা বাড়াই দিই এবং অক্সিজেন ফ্লো করি তাহলে এই সিলিকন অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশন করে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ফর্ম করবে যেহেতু আমরা উপরের সারফেস দিয়ে ফ্লো করতেছি তাহলে উপরের সিলিকনগুলো এই রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করবে আচ্ছা এই অক্সিজেন ফ্লোয়ের রেটের উপর ডিফারেন্স মানে রেটের উপর ডিপেন্ড করে আর হচ্ছে কত টাইম ধরে আমি হচ্ছে এইটাকে ফ্লো করতেছি তার উপর ডিপেন্ড করে আমি সেই থিকনেসটা পাবো মানে এতটুকু কি হচ্ছে আমার অক্সাইডে পরিণত হবে নাকি অনেকটুকু হয়ে যাবে মানে এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আমি কি রেটে এবং কত টাইম ধরে অক্সিজেনটা ফ্লো করতেছি তো এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে আমার অক্সি অক্সাইডেশন সরি অক্সিডেশন অক্সিডেশন সো অক্সিডেশন করে আমি সিলিকনকে এই উপরের পোর্শনটা আমি সিলিকন ডাইঅক্সাইড করে দিলাম আচ্ছা আর এখানে তো আমার পি সিলিকন আছে আগে থেকে फटोरेजिस्ट बाई बला है ফটো রেজিস্ট অ্যাপ্লাই করবো এর উপর জাস্ট যে আমার সিলিকনটা ছিল এরকে আমরা অক্সাই অক্সাইড অক্সাইডে অক্সিডেশন করে সিলিকন ডাইঅক্সাইড উপরে পেলাম তারও উপরে আমরা দিব হচ্ছে পিয়ার বা ফটো রেজিস্ট তাহলে সেটা করলে কি হবে সেটা করলে আমাদের স্ট্রাকচারটা হবে হচ্ছে This is silicon dioxide, this is P-silicon, aeropor I'm out check the PR apply color. Not on a rectal here, PR, but photo resist. Photo resist. Photo resist apply color. Okay. So, photo resist. अप्लाई करारे लाइट फिलब हाँ ये बोला फटोलिथोग्राफी अच्छा इि दिए इल्यूमिनेट करब कुरो पोर्शने करबना जतटुकू अंश हाँ के केटे फेले दीते हैं सिलिकन डाइक्साइडर ठीक तुकु अंश ही पियार के पियारे ऊपर लाइटा के इल्यूमिनेट कर लाइट दिए इल्यूमिनेट कर अर्थात हमारे ये माजखान पोर्शन केटे फिलते हैं रईट माजखान पोर्शन केटे फिलते हैं ठीक एक ही भावे जो पियारे ऊपर लाइट फिलब तक एम भाव लाइट फिलब जान जतटुकूँ केटे फिलते हैं ठीक ततटुकुर ऊपर लाइट पड़े कैन पड़े आसते आस्ते आस्ते सब क्लियर हो जाए कैन दरकार क्या क्यों करते अच्छा सो से दिल हे प्रथम अंश एखे छोड़ प्रथम टोको सिलिकन डाइक्साइड एखे छोड़ पी सिलिकन अच्छा एरपर छो फटो रेजिस्ट एप्लाई कर सो एर पर लाइट फिलब लाइटर मासटा देखते हैं ए रकम सो ऊपर थे जो हमें लाइट फिलब मास्कर मध्य लाइट आटके जाए यह सब पोर्शने ये सब पोर्शन भरे चले आसि के हमें आटके जाए ओके अच्छा तो आप जी पुरो जिन टप भिउ देखत टप भिउ देखले कम हतो एक देखी फार्स्ट हमारे टप भिउ ए रकम एक वेफार पोर्शन एखे जो अक्साइ अक्साइडेशन कर लक्सिडेशन कर लम तक हम सिलिकन डाइक्साइड एखे ऊपर फर्म करसे ऊपर लेयारे सब पुरोटा जुड़े अच्छा फाइनलि जो हमें मास्कटा दीची ये इटा के बला है मास्क मासटा देखते कम लगे फटो रेजिस्टर ओपर जो पुरो जिन पुरो अक्साइड लेयार आपर हमें आर एर मध्य पियार दीसि हाँ एखे तीन ट लेयार आचे नीचे नीचे मैं नीचे नीचे ठीक है प्रथम आज सिलिकन तरपर आर सिलिकन डाइक्साइड तरपर आयार तो जो लाइट फिलब हमें जीतु जस्ट माजखान पोर्शन चाची सो देखते हमारे मास्कटा होनेकटा ए रकम ऊपर थे अर्थात एर मध्य दिए लाइट जाट इज माजखान ट्रांसपैरेंट और यहाँ हे अपाक बला है अपाक ठीक है अर्थात एदिक दिए को लाइट ट्रांसफार करते पर मास्क मैं ये मास्क दीसि पियर मास्क दीसि 
মাছটা দেখতে অনেকটা এরকম শুধু মাঝখান দিয়ে লাইটটা যাবে কিন্তু অন্য কোন সাইড দিয়ে লাইটটা যেতে পারবো না তো এইটারই ক্রস সেকশন আমরা হচ্ছে এই যে বাম সাইডে দেখতেছি ক্রস সেকশন করে আমি যদি এই যে এই সাইড দিয়ে দেখতাম দেখতে অনেকটা এরকম হতো যে এই দিক দিয়েও লাইট যাবে না এই দিক দিয়েও লাইট যাবে না শুধু মাঝখান দিয়ে লাইট যাবে এই যে মাঝখান দিয়ে লাইট যাবে আর কি যে আমরা হচ্ছে পিয়ার এর উপর লাইটটা ফেলছি আচ্ছা এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে হ্যাঁ বলেন স্যার এখানে স্যার সিলিকন মানে ডাইঅক্সাইড একটা ইনসুলেটরের মতো স্যার কাজ করতেছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ইনসুলেটরের মতো কাজ করতেছে না সিলিকন ডাইঅক্সাইড কাজ করবে আলটিমেটলি ব্যারিয়ারের মতো এই যে এই যে ব্যারিয়ারটা আমাদের সিলিকন ডাইঅক্সাইড ব্যারিয়ার হ্যাঁ তো আমাকে মাঝখানের সিলিকন ডাইঅক্সাইডটা কেটে ফেলতে হবে এটাকে বলা হয় ইচিং ঠিক আছে তো এই যে সিলিকন ডাইঅক্সাইডটা যে এচ করব আমরা এই এচের প্রসেসটা আমরা দেখাচ্ছি মানে এইটা করার পরই তো আমরা আর্সেনিক দিয়ে বোম্বারিং করবো তার আগে আমাকে মাঝখানের অংশটা কাটতে হবে এই জন্য মাঝখানের অংশ কাটার জন্য আমার কিছু প্রসেস আমরা যাচ্ছি পিআর অ্যাপ্লাই করলাম তারপর যতটুকু অংশ কাটতে হবে ততটুকু অংশ দিয়ে লাইট যায় এরকম একটা মাস্ক নিয়ে আমরা তারপর সেটার মধ্যে দিয়ে লাইটটাকে সেন্ড করলাম আর কি আচ্ছা আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আমি জানি অনেক কনফিউশন ঠিক আছে কনফিউশন ক্লাস আসতে দূর হবে আমাদের প্রসেসটা শেষ করি তখনই ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাট এতটুকু বুঝতে গিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা মাস্কটা কীরকম বা প্রসেস ওকে ঠিক আছে গুড আচ্ছা এই ফটো রেজিস্টের উপর যে আলো পড়তেছে ফটো রেজিস্টের ফটো রেজিস্টের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা হচ্ছে এখানে যদি লাইট পড়ে এই জিনিসটা সলিউবল হয়ে যায় সলিউবল এটা হচ্ছে পজিটিভ পিয়ার বলা হয় যদিও বাট আমরা পজিটিভ নেগেটিভ যাচ্ছি না জাস্ট এখন একটা খেয়াল রাখেন পিয়ার বা ফটো রেজিস্টের উপর যদি আলো পড়ে তাহলে সেই জিনিসটা সলিউবল হয়ে যায় মানে সেটাকে আমরা ওয়াশ করে দিতে পারবো ওকে ওয়াশ করে দিতে পারবো তাহলে আমার যেহেতু শুধু মাঝখানের অংশটায় লাইট পড়ছে দ্যাট মিন্স এই যে এই পোর্শনটাতে আমার লাইট পড়ছে তাহলে এই পোর্শনটা কি হয়ে যাবে এই পোর্শনটা আমার সলিবল হয়ে যাবে সলিবল হয়ে গেলে আমি সেই জিনিসটাকে ওয়াশ করে দিতে পারবো তাহলে আমার ফাইনাল আউটপুটটা তাহলে কত হবে এই কি হবে এখান থেকে দেখা যাক আমরা জাস্ট ক্রস সেকশনটাই দেখতেছি এখন এটা হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড লেয়ার এটা ছিল আমাদের পি সিলিকন আর ফাইনালি আমার হচ্ছে ফটো রেজিস্টার যদি ওয়াশ হয়ে যায় সো আমার দেখতে অনেকটা জিনিসটা এরকম হবে না এটা কি বোঝাচ্ছে এটা পিয়ার ইয়েস স্যার আচ্ছা জি প্লিজ স্যার ওয়াশ হয়ে গেছে ওকে এটা কেন করতেছে আমি সিলিকন ডাইঅক্সাইড থেকে আর আলটিমেটলি মাঝখান থেকে ওয়াশ করব এই এই জন্যই এত কিছু করা আর সিলিকন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ করার জন্য আমাদের একটা সলিউশন আছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড এইচ এফ ওকে আমরা যদি এইচ এফ অ্যাপ্লাই করি সিলিকন ডাইঅক্সাইডের সাথে রিয়াকশন হয়ে তখন সিলিকন ডাইঅক্সাইড এইটাকে বলা হয় এচিং হওয়া এইচ ঠিক আছে এইচ হয়ে যাবে সিলিকন ডাইঅক্সাইডটা সো এইটা এই কনফিগারেশনে যাওয়ার পর দ্যাট মিন্স ফোর নাম্বার স্টেজে এসে আমি এখন একে এইচ এফ এর মধ্যে দিয়ে দিব এইচ এফ দিলে কি হবে যেহেতু শুধুমাত্র সিলিকন ডাইঅক্সাইডের সাথে রিয়াকশন করে যেহেতু এইখানেও ব্লক সিলিকন ডাইঅক্সাইডে যাইতে পারতেছে না এখানেও সিলিকন ডাইঅক্সাইডে যাইতে পারতেছে না পিয়ারটা বাধা দিচ্ছে কাকে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডকে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড যাবে কিন্তু শুধুমাত্র এই দিক দিয়ে তাহলে এই দিক দিয়ে যে যে সে সিলিকন ডাইঅক্সাইডের লেয়ারটা পাচ্ছে সেটাকে সে এচ করে দিবে বা খেয়ে ফেলবে আর কি তাহলে এইটার পর আমরা তাহলে আউটপুটটা কি পাবো এইটার পর আমরা হচ্ছে আউটপুটটা পাবো হচ্ছে এটার পর এটা পেয়ে গেলাম দেখেন আমরা কিন্তু অলমোস্ট আমাদের যেটা দরকার ব্যারিয়ার দুই দিকে মাঝখানে ফাঁকা এটা কিন্তু পেয়ে গেছি ঠিক আছে জাস্ট কি আছে উপরে পিয়ারটা আছে এখন পিয়ার রিমুভাল নামে আর একটা স্টেপ আছে ছয় নম্বর স্টেপ সেটা তাহলে লাস্টলি আমরা যেটা করব ছয় নম্বর হচ্ছে পিয়ার স্ট্রিপ তাহলে পিয়ার স্ট্রিপ জিনিসটা কি পিয়ার স্ট্রিপের জন্য পিরানহা সলিউশন নামে একটা সলিউশন আছে আমরা এটার ডিটেলসে যাচ্ছি না পিরানহা সলিউশন যদি আমরা এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করি তাহলে শুধুমাত্র এ পিআরের সাথে রিয়াকশন করবে মানে ফটো রেজিস্টের সাথে সে রিয়াকশন করবে সে সিলিকন ডাইঅক্সাইডকেও কোনো কিছু করবে না আবার সিলিকনকেও কোনো কিছু করবে না তাহলে আলটিমেটলি কী হবে ফাইনালি এই জিনিসটা জাস্ট চলে যাচ্ছে আর এই জিনিসটা যখনই চলে যাচ্ছে উই আর রেডি 
to bombard with our dopant. Sheta hote pare phosphorus, sheta hote pare arsenic. Karon amra ekhane end of import kese. Okay. Taole seven number of course ki option ta hobe hote shamar doping. Tar doping ei je ki hote shamar ei ekhane thakbe. এখানে আমার সিলিকন ডাইঅক্সাইড ব্যারিয়ার দুইটা থাকলো এই সিলিকন সিলিকন ডাইঅক্সাইড নাও আমরা হচ্ছে বোম্বারিং করতেছি উইথ এন্ডোমেন্ট দ্যাট मींस এখানে হচ্ছে ইন দিস কেস আর্সেনিক তাহলে দুই সাইডে যাইতে পারতেছ না এইখানে চলে যে আমার একটা আর্সেনিক লুপ হয়ে যাচ্ছে আর্সেনিক হয়ে যাচ্ছে ठीक है सो यशा एंड टाइप हो जाए डोपिंग दिए डोप डोपिंग कर कारण मैं डोपैंड दिए नाओ नाओ व्हाट हमारे ऊपर जो सिलिकन डाइक्साइड एट जस्ट रिमूव कर लेकिन चाची से स्ट्राक्चर पे जाब ना ये देखें क्योंकि ये हमारे फाइनल डिजाइन मजखने एन थे सो जस्ट हमें सिलिकन डाइक्साइड टे रिमूव करते हैं कि दिए सिलिकन डाइक्साइड रिमूव कर बोला तो एक आगे बोलती क्योंकि फलो कर एन डोप्ट रिजियन क्रिएट करते एन पी सबसेट ये रिजियन गो अच्छा हमें एक बार बोलो पुरो प्रसेसटा समस्या नहीं आगे बोलें कारो को कोश्चन आना डेफिनेट कारो को कोश्चन आना ओके तेल आप एक शुरू थे बोली तेल फार्स्ट टास्क जेटा छो पी सबस्टेटर मध्य एक एन रिजियन फर्म करबा कथा से देखते ये जिन फर्म कर फर्म करारे जो करते हैं दो सैडे जेखने डोपिंग दरकार से छाड़ा बाकी सब जगह बारियार लगे ये सिलिकन डाइक्साइड बारियार एखे हमारे सिलिकन डाइक्साइड बारियार लगे ताकि बैरियर टेक क्रिएट करते हैं तर पर हमें डोपिंग कर बारियर क्रिएटर कि प्रसेसगुल देखल कि कि प्रथम हे जो अक्साइड बारियर करब तेज़ अक्सिडेशन प्रथम सिलिकन के अक्सिजे साथ सिलिकन डाइक्साइड ट्रांसफर्म कर लो अच्छा वेल अक्सिजें के जस्ट ऊपर दिए फ्लो कर एरपर कि सिलिकन डाइक्साइडर ऊपर दिल हमें पियार फटो रेजिस्ट एप्लै कर ठीक है फटो रेजिस्ट दिए और ऊपर हमें एक लेयार क्रिएट कर लम तेल क्यी हलो एखे तीन लेयार हो गो सिलिकन तरह सिलिकन डाइक्साइड तरह फटो रेजिस्ट फटो रेजिस्टर क्वालिटी एक कैरेक्टरिस्टिक कि जो से आलो पड़े और आलोटा साधारण इवि होते हैं तेल इवि जो से आलो पड़े तक से जिसटे सलिबल हो जाए तेल के सिलिकन डाइक्साइडर जो अंशा एच करते ठीक से ठीक से ही ऊपर अंश पियारे हाँ आलोटा इन्सिडेंट करते आलोटा हम इलुमिनेट करते ही पोषण तो मजखान अंशा रेड कलर दिए देखते मजखान जो अंशा कि एक्चुअल एच करते हैं सिलिकन डाइक्साइड ठीक से ही अंशाते ही पियारे ऊपर आलोटा इन्सिडेंट करते हैं तेल वही रिलेटेड मास्क यूज कर लम मास्कर मजखान अंशा हमारे ट्रांसपैरेंट और बाकी दू जैग बाकी सब जैगा हे अपाक ठीक है अपेक्षा हार कारण बाकी सब जगह लाइट ब्लक हो गए शुद्ध ओईटुक अंश पड़ार कारण अंशटुकु तक सल्यूबल हो गए सल्यूबल हो गए सल्यूबल हो गए से जिसटा के वाश कर देख लाजखान पियार टुकु नाई दुई सैडे पियार आरपर सिलिकन डाइक्साइड के आर हम वाश अवे करार्जन कि एक सल्यूशन नहीं आसलम से हाइड्रोज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाँ अब हाइड्रोजें फ्लोरइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दिए जो इटार ऊपर दिल सैडे पियार थार कारण एफ्ट दुटा के ब्लक कर दीचे एच एफ के ब्लक कर दीचे शुदुम्रजखान पोषण का जो बेयर सार्फेस सिलिकन डाइक्साइडे एदिक दिए ये हे अंशगुलो के ब्लके खे फिलते सबग के हम आउट कर दीचे आ कि रिएक्शन कर सो आउट कर दी हमार पियारो नाई तपर हे जो पोषण पाइल एक्चुअल पियारो नाई मजखने मजखने सिलिकन डाइक्साइड ठीक है एन जस्ट पियारे सर दी क्यों 
ডোপিং এর আগের কন্ডিশনে চলে যাচ্ছি ওই যে ব্যারিয়ার সহ যে কন্ডিশনটা এটাতে পৌঁছায় যাবে সো সেটা করার জন্যই আমরা পিয়ারটাকে সরাই দিলাম কি দিয়ে সরাইলাম ওই যে পিরানা সলিউশন নামে একটা সলিউশন আছে এটা একটা অ্যাসিডিক সলিউশন তো এটাকে যদি দিলে এটা হয়ে গেল এরপর কাজ হচ্ছে এই পর্যন্ত কাজের পরে আমরা হচ্ছে ডোপিং এর দিকে চলে যাবো আর কি ঠিক আছে পিয়ারটাকে সরাই তারপর আমরা হচ্ছে ডোপিং করলাম ওকে কারো কোনো কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তাহলে আমাদের হচ্ছে ফেব্রিকেশনের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ডোপিং কিভাবে করে আমরা একটা বেসিক আইডিয়া পেলাম আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ডিপোজিশন ডিপোজিশনটা কেন দরকার অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মেটাল কানেকশন দিতে হবে তাহলে কোনো একটা জায়গায় কি করতে হবে অ্যাকচুয়ালি ওখানে মেটালকে ডিপোজিট করতে হবে আমাকে সিলিকনের মধ্যে নিয়ে যাইতে হবে এরকম না সে আমরা যদি এই ঠিক মাঝখানের এই জায়গাটাই এই যে পাঁচ নাম্বার কন্ডিশনের পর আমরা যদি মাঝখানের জায়গাটায় মেটাল দিতে চাই তাহলে কি করতে হতো এর উপরে মেটাল ডিপোজিট করতে হতো আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রসেসটা কি হবে এই যে যেখানে আমি মেটাল ডিপোজিট করতে চাই না কেন সে আমি আমার হচ্ছে তখন ডিজায়ার্ড ফিগারটা দেখতে হবে এরকম সে সিলিকন আছে আমি এটার সাথে একটা মেটাল কানেকশন দিব আমি এখানে একটা মেটাল আনতে চাচ্ছি জাস্ট মেটাল আনতে চাচ্ছি এটা আমার ডিজায়ার্ড তো যেইখানে আমি মেটাল আনতে চাচ্ছি সেইটুক জায়গায় আমাকে সিলিকন ডাইঅক্সাইড পর্যন্ত এজ করে দিতে হবে ঠিক ডোপিং এর আগ পর্যন্ত যে কন্ডিশন এই যে পাঁচ নাম্বার এটা হচ্ছে আমার ডিপোজিশনের ক্ষেত্রেও যাইতে হবে ঠিক যেখানে আমি করতে যাচ্ছি আমি সেখানে হচ্ছে এরকম প্রথম থেকে প্রসেস ফলো করলাম অক্সিডাই অক্সিডাইজ করলাম প্রথমে তারপর পিআর অ্যাপ্লাই করলাম পিআরকে কেটে দিলাম যেখানে হচ্ছে ডোপিং বা ডিপোজিশন দরকার সেই জায়গায় সিলিকন ডাইঅক্সাইডও কেটে দিলাম এটা হচ্ছে দুইটার ক্ষেত্রে সেম এরপর যেটা করতে হবে এই পাঁচ নাম্বারের পর তাহলে পাঁচ নাম্বার আমার ইয়ে পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে এইটা একটু যদি খেয়াল করেন সো এই দুই পাশে হচ্ছে আমার ব্যারিয়ার সিলিকন ডাইঅক্সাইড ব্যারিয়ার আর এখানে হচ্ছে আমার একদম সিলিকন আছে এরপর কি এরপর হচ্ছে মেটালকে ডিপোজিট করতে হবে কিভাবে মেটালকে ডিপোজিট করে এটার অনেক টাইপ আছে ভ্যাপার ডিপোজিশন নামে মানে মেটালকে ভ্যাপারাইজ করে তারপর যদি আমি এখানে আনি তাহলে মেটালগুলো এখানে হচ্ছে এভাবে জমতে থাকে সো এখানে এইভাবে জমতে থাকে এইভাবে জমতে থাকে যেহেতু ব্যাপার সব দিকেই জমবে অর্থাৎ এদিকেও জমতে থাকবে ঠিক আছে তো অনেকটা এই রকম করে জমে যাবে আর কি মেটালগুলো এইভাবে করে চারদিকে সব মেটালগুলো জমে যাবে উপর থেকে মনে করেন ব্যাপার যে ডিপোজিট করে আচ্ছা তারপরে জিনিসটা কি কি ফার্নিশ করতে হয় ফার্নিশ মানে কি জাস্ট ঘষে ঘষে রাব করে এই জিনিসটাকে সমান করে দেওয়া হয় তাহলে যদি আপনি এই জিনিসটাকে উপর থেকে ইয়ে করে সমান করতে থাকেন আলটিমেট স্ট্রাকচারটা কি হবে এটার পর এরপর হচ্ছে আপনার ছয় নাম্বার যদি দেই তাহলে সেইটা হবে দেখতে অনেকটা এরকম ওকে তখন আপনার মেডালটা থেকে যাবে কিন্তু এখানে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে আপনার এই মেডালটা থেকে উপরে বাকি সবগুলো আপনি হচ্ছে ঘষে সমান করে ফেলছেন আর কি সরাই ফেলছেন ওখান থেকে আচ্ছা তো এই ফার্নিশ করার পর জাস্ট কী কাজ আমার আমার তো জাস্ট এই সিলিকন ডাইঅক্সাইডটাকে সরাইতে হবে সিলিকন ডাইঅক্সাইডটাকে কী দিয়ে সরাবো ওই যে অলরেডি আমরা জানি আমরা যদি হাইড্রো এই চেপ দিয়ে দিই সিলিকন ডাইঅক্সাইডটা সরে যাবে তার এইখান থেকে আমার সাত নম্বর ইয়েটা চলে আসবে আমার ফাইনাল স্ট্রাকচারটা সো দুই পাশে সিলিকন ডাইঅক্সাইড সরে যাবে আচ্ছা এটা যেহেতু লা রেড দিয়ে দেখছি তো এখান থেকে আমার হচ্ছে মেটালটা থেকে যাবে মেটালটা হইতে পারে অ্যালুমিনিয়াম ঠিক আছে সিলিকন সো দুইটা কেস কি বোঝা গেছে ডিপোজিশন আর হচ্ছে ডোপিং এই দুইটা মেইন এই দুইটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি সব কিছু করা হয় তাহলে আমাকে সব কিছু করে ফাইনালি ওই যে সিলিকন ডাইঅক্সাইড পর্যন্ত এসে এইদার ডোপিং করতে হবে মানে ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করার পর এইদার ডোপিং করতে হবে অথবা হচ্ছে আমাকে ডিপোজিট করতে হবে তো অ্যাকচুয়ালি মাস্কটাই মেইন একটু যদি খেয়াল করেন আমরা যেভাবে মাস্কটাকে ডিজাইন করব এইদার ডোপিং বা ইয়ের জন্য সেই অনুযায়ী কিন্তু আলটিমেটলি কাজটা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মাছটা যেমন আমরা মাঝখানে অপাক রাখছি মাঝখানে অপাক রাখার কারণে মাঝখানে আলো পড়ছে মাঝখান থেকে সিলিকন ডাইঅক্সাইড এজ হয়েছে এরপর আমি যদি ডোপিং করতে চাই ওই রিজিয়নে আমি তাহলে ডোপেন দিয়ে বোম্পারিং করব আর যদি আমি ডিপোজিট করতে চাই আমি মেটালকে ডিপোজিট করব ভ্যাপার ডিপোজিশন বা অন্য কোনো ডিপোজিশন টেকনিকতে ডিপোজিট করব এই হচ্ছে আমাদের কাজ আচ্ছা তাহলে একটা জিনিস দেখেন এই পুরো প্রসেসটা কিন্তু হলো জাস্ট একটা মাত্র রিজিয়নকে আমি এন ডোপিং করতে চাচ্ছি তার তার জন্য তো আমরা যদি একটা যে সিম্পল ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে দেখতে চাই আমার দুইটা এন টাইপ আছে তাহলে আমাকে এইখানে ডোপিং করতে হবে তারপর কি এখানে অক্সাইড আছে। 
তারপর আবার এদিকে মেটাল আছে এদিকে মেটাল আছে এদিকে মেটাল আছে তার মানে একই সাথে কিছু মানে প্রসিডিয়ার অনুযায়ী কখনো আমাকে ডোপিং করতে হবে কখনো ডিপোজিট করতে হবে এরকম করে আমার একটা ট্রানজিস্টার ফর্ম করবে এবং প্রত্যেকবার এই যে ছয় সাতটা আমরা প্রসেস দেখলাম এই ছয় সাতটা প্রসেস আমার রিপিটেশন হবে আর কি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাহলে এটা মাত্র গেল একটা মাত্র ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা নর্মাল গেট ডিজাইন করতে চাই সে ইনভার্টার বা নট গেট সেখানে আমার কিন্তু দুইটা ট্রানজিস্টার লাগে আর আমাদের যে প্রসেসরগুলো আছে সেখানে কিন্তু বিলিয়ন্স অফ ট্রানজিস্টার আছে সো এটা একটা রেগুলার কমপ্লেক্স একটা প্রসেস সব কিছু মিলাই এই কাজগুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হইতে থাকবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হইতে 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 এই জিনিসগুলো হচ্ছে ফর্ম হবে আর কি তো একটা চিপে সাধারণত একটা একটা করে এই জন্য ফেব্রিকেট করে না বুঝতেই পারতেছে অনেক কমপ্লেক্স ব্যাপার এগুলো প্যারালি চলতে থাকে কোথাও একটা চিপের বিভিন্ন অংশে ধরেন কোনো কোনো জায়গায় ট্রানজিস্টার কাজ হচ্ছে শুধু এক জায়গায় না অনেকগুলো জায়গায় যেখানে যেখানে দরকার ট্রানজিস্টার আপনার তো ডিজাইন অনেক আগেই হয়ে যায় সেখানে সেখানে ওই ট্রানজিস্টারগুলো ফর্ম হতে থাকে আচ্ছা তো আমরা আলটিমেটলি আজকে এই ডিজাইনটা যেহেতু দেখব তো এই ডিজাইনটা দেখার জন্য আমরা প্রত্যেকটা প্রসেস এভাবে বলবো না আমরা জাস্ট বলবো হচ্ছে মাস্কটা কেমন ওই জিনিসের মাস্কটা কেমন মাস্কটা কেমন এটা কিন্তু জানলেই আমরা জানতেছি ওইখানে কি হয়ে যাবে দেখা যাক এই লাস্ট যে কথাটা বললাম এটা কি আপনারা বুঝতে পারেন কিনা আপনাদের একটা জাস্ট দিয়ে দিই সে এটা আপনার ওয়েফার আচ্ছা আপনি একটা এন্ডোপিং মাস দিছেন এন্ডোপিং মাস দিছেন মাসটা দেখতে এরকম এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্রস সেকশন মানে পুরো এটা তো পুরো ওয়েফারের উপর থাকবে নিচে কিন্তু ওয়েফার আছে পুরো ওয়েফারের ক্রস সেকশনটাই আমরা হচ্ছে এদিকে দেখতে পাচ্ছি আর তাহলে যদি এটা এন্ডোপিং মাস্ক হয় তাহলে কি হবে এই যে আমার সার্কেল করা যে রিজিয়নটা এটা বুঝতেই পারছি না এটা হচ্ছে অপাক আর মাছকের অংশ ট্রান্সপারেন্ট ঠিক আছে তাহলে ওই ট্রান্সপারেন্ট অংশতে কী হবে আমার একটা এন্ডোপিং রিজিয়ন ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে তার মানে আমার এই যে ডান দিকে কর্নারে এখানে একটা আমার এন্ডোপিং রিজিয়ন ক্রিয়েট হবে এটাই হচ্ছে এন্ডোপিং মাস্ক তাহলে আমরা এখন মাস্ক দিয়ে সব কিছু বুঝতে পারছি মাস্ক মানে সব এই প্রসেসগুলো ফলো হবে এগুলোকে বলা হয় লিথোগ্রাফি প্রসেস ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমি যদি জাস্ট সিম্পলি এই জিনিসটাকে বলি এন্ডোপিং মাস্ক না বলে এটা বললাম প্রথমে তারপর যদি আমি বলি যে এন্ডোপিং সরি এন্ডোপিং না এটাকে বললাম হচ্ছে মেটালাইজেশন মাস্ক মেটালাইজেশন মাস্ক তার মানে কি হবে ওই রিজিয়নটায় ওই রিজিয়নটায় আমার হচ্ছে মেটাল ডিপোজিট হবে সো ঠিক একইভাবে গোল করা ওটা যদি ক্রস সেকশন দেখতাম ক্রস সেকশনে আমার কি হতো আমার ঠিক ওর উপরে এখানে একটা মানে ডিপোজিট মানে উপরে আর ডোপিং মানে ভিতরে ঠিক আছে এখানে আমি একটা মেটাল লেয়ার পাই আর দুইটাই যদি করি তাহলে ফাইনাল স্ট্রাকচারটা হবে দুইটাই থাকবে আগে এন্ডোপিং অংশ থাকবে নিচে তারপর আমার একটা মেটাল থাকবে মানে আমি একটা কানেকশন মানে আমি একটা এন্ডোপিং ক্রিয়েট করে আমি একটা কানেকশন ক্রিয়েট করে ফেললাম এখানে বুঝে যাচ্ছে কি মাস্কের ব্যাপারটা डिजाइन करते জাস্ট মাস দিয়ে আমরা এখন সব বলবো তাহলে ফার্স্টলি আমরা যেটা করব ওয়েফারের মধ্যে আমরা প্রথমে এটা পি আছে পি সব পি সিলিকন আছে প্রথমে আমরা গেটটা ডিজাইন করব তো মসপেটের ক্ষেত্রে একটু যদি খেয়াল করেন মসপেটের ক্ষেত্রে কী ছিল জানি আমাদের গেটটা আমাদের দুইটা রিজিয়ন ছিল গেটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি একটা অক্সাইড আর একটা ছিল হচ্ছে মেটাল ঠিক আছে এইভাবে আমরা গেটটাকে ডিজাইন করতাম মেটাল দিয়ে বাইরের কানেকশন হইতো আচ্ছা সো এই প্রথমেই আমরা হচ্ছে এই গেটটাকে ডিজাইন করতে যাচ্ছি এখানে বলেন তো ডিপোজিট করতে হবে না ডোপিং করতে হবে তাহলে 
আচ্ছা এই গেটের জায়গায় এই মেটালের জায়গায় গেট যে মেটালের তৈরি মেটালের জায়গায় দেখা গেছে পরে অ্যানালাইসিস করে গেটের জায়গায় যদি পলিসিলিকরণ ইউজ করা যায় তাহলে এর যে নিচে যে অক্সাইড আছে না তার সাথে ওর বন্ডিংটা ভালো হয় পলিসিলিকন ভালো একটা বন্ড ফর্ম করে অনেক স্টেবেল হয় এবং এর গেট মেকানিজমেও অনেক বেশি পারফরমেন্স ইনক্রিজ করে ঠিক আছে সো আমরা মেটাল ডিপোজিশনের জায়গায় এই জিনিস এই জায়গাটা আসলে ডিপোজিট করব পলিসিলিকন ঠিক আছে আর এই পলিসিলিকন তার মানে এই মাস্কটার নাম হয়ে যাবে তখন পলিসিলিকন ডিপোজিশন মাস্ক বা পলিসিলিকন মাস্ক পলিসিলিকন মাস্ক দিলেই আমার হচ্ছে এইখানে একটা পলিসিলিকন ডিপোজিট হয়ে যাবে আচ্ছা আর এখনও শেষ হয় নাই একটু বাকি আছে তার আগে বলি পলিসিলিকন জিনিসটা কি আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে সিলিকন এভাবে অনেকগুলো করে চারদিকে সিলিকনের সাথে যুক্ত থাকে রাইট এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে এটা এটার সাথে পলিমার স্যার একটা মানে সবগুলো সিলিকনের পলিমার না পলিমার না পলিমার না আসছি তাহলে এইটা এভাবে যখন যুক্ত থাকে তখন সেই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্রিস্টালিন সিলিকন ক্রিস্টালিন সিলিকন আচ্ছা তার মানে পুরোটাই আমার হচ্ছে একটা ক্রিস্টাল এই জিনিসটাই কখনো কখনো দেখা যায় যে কয়েকটা ক্রিস্টাল নিয়ে তারপর থাকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ছোট ছোট ক্রিস্টালের মধ্যে এরা ঠিক এইভাবে থাকে বাট একটা ক্রিস্টালের সাথে আর একটা ক্রিস্টালে এত ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে না ঠিক আছে একটু হচ্ছে আপনার মানে পুরোপুরি পিওর না ব্যাপারটা তো এরকম যখন অনেকগুলা ক্রিস্টাল থাকে তখন তাকে সেই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় পলি ক্রিস্টালিন এটা হচ্ছে ক্রিস্টালিন পলি ক্রিস্টালিন পরেরটা পলি ক্রিস্টালিন এই পলি ক্রিস্টালিন সিলিকনকেই অ্যাকচুয়ালি বলা হয় হচ্ছে পলি সিলিকন ঠিক আছে অর্থাৎ ওই সিলিকন মধ্যে পুরোটাই একটা ক্রিস্টাল না সবগুলো সিলিকন যে একদম ফার্মলি বন্ড যেভাবে আর কি স্ট্রাকচার ওয়েদে বন্ডিং থাকে সেইভাবে বন্ডিং নেই একটু এলোমেলো বন্ডিং আসে ওকে তো একটু এলোমেলো বন্ডিং থাকার কারণে আমরা সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে আর কি পলি সিলিকন আচ্ছা তো এই গেল আমাদের পলি সিলিকনের ব্যাপারটা নেক্সট আমাদের আরও একটা বিষয় এখানে একটু কনসিডার করতে হবে সেটা হচ্ছে তো আমরা একটু আগে যেটা বলতেছিলাম ডিপোজিশন বা ইয়ে যাই করি না কেন আমাদের যে মাস্কটা থাকে সেই অনুযায়ী কি করতে হয় আলটিমেটলি এখানে অক্সাইড আসে পিয়ার আসে পিয়ার আসার পর পিয়ারটা উঠে যায় তারপর হচ্ছে ইয়েরটা উঠে ওইখানে একটা আমার হোল ক্রিয়েট হয় আপনাদের ঠিক এই যে এটা হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড তারপর না আমি ডিপোজিট করব রাইট আচ্ছা তো অ্যাজ আমাদের পলিসিলিকনের নিজেই কিন্তু দেখেন অলরেডি সিলিকন ডাইঅক্সাইড আছে এটা কিন্তু অক্সাইড লেয়ার যার কারণে শুধুমাত্র এই গেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা এখন গেটটাকে ডিজাইন করতে শুধুমাত্র এই গেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে পিআরটাকে রিমুভ করার পর সিলিকন ডাইঅক্সাইডটাকে আর রিমুভ করা হয় না অর্থাৎ আমি যেটা বলতেছি আর কি সে যখন আমি যেখানে পিআরটা ছিল আমি মাঝখানে আলো দিলাম আলো দেওয়ার কারণে মাঝখানের পিআরটা চলে গেল চলে যে আমি হচ্ছে এরকম একটা স্ট্রাকচার পেলাম এরপর তো আমার সিলিকন ডাইঅক্সাইডটা এজ করার কথা ছিল ঠিক আছে এটার এজ করা হয় না যেহেতু অলরেডি সিলিকন ডাইঅক্সাইড আমার দরকার জাস্ট এর উপরেই আমার হচ্ছে পলি সিলিকন ডিপোজিট করা হয় আর পলিসিলিকন ডিপোজিট করলে এদিক দিয়ে হচ্ছে পলিসিলিকন চলে আসে তারপর পরে এটাকে ফার্নিশ করে শুধু এতটুকু ওকে রাখা হয় ঠিক আছে তাহলে কি হয় আমার এখানে হচ্ছে আমি পলিসিলিকনও পাইলাম এখানে আমি হচ্ছে অক্সাইডও পাইলাম আর নিচে তো সিলিকন থাকা সেটাই থেকে গেল শুধুমাত্র গেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে আচ্ছা বাকিগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সব এটাই ফলো করবো যে সেটাই একটু ব্যতিক্রম ছিল অ্যাকসেপশন আলটিমেটলি আমার এই মাস্ক দিয়ে আমি যেটা পাবো শুধুমাত্র পলিসিলিকনে ডিপোজিট হবে না এখানে যেহেতু অক্সাইডটাকে আমরা রিমুভ করতেছি না নিচে একটা অক্সাইড থাকবে এবং তার উপর আমি হচ্ছে একটা পলিসিলিকন পাবো 
ओके अच्छा तो ये क्या हमारा पॉलिस रिकॉन्ट टाइप के ग्रीन सिंबल भी देखा लो फर्स्ट टाइम अंदर गेटर का शेष और नीचे रंग शुरू किंतु एक्चुअली सिलिकॉन डाइऑक्साइड जी गेट ऑक्साइड जो लगता है अच्छा कारो कोनो कुछ चीन अच्छे ये पूर्व जोन तो सिलिकॉन डाइऑक्स मैंने एक टेक मार्क्स दिया हमरा गेट टाइप के डिजाइन करो ओके तार पर की एनपीएन बना ची एक पर हमारे की करता है एडी के एंड ओपन करता होगा एडी के एंड ओपन करता होगा चले इधर जो नम्र जस्ट मास्क टा देख बो मास्क देख ले बुझे जब जो इखाने हमारे डोपिंग मास्क होगा चले एंड डोपिंग मास्क अच्छा हम कनेक्टेड हैं सी राइट यस सर ओके यस सर अच्छा अच्छा सो ऐडा हमारे रोच्चे पॉलिसिली कौन? अरे मैं जोखन मास्टर डिजाइन कर बो क्या मन हो जी? हमारे जस्ट दूसरी साइडे होई तो हो बताले यही खाने होच्चे अमार आलो पोट्टे पार बना यही खाने पोट्टे पार बना यही खाने पोट्टे पार बना राइट तले यही दूसरी साइड दी मिले क्या अल्टीमेटली अमी इस जगह एक टा एन और � एट की शॉवे बुस्ते परसेंट जिस जिसके नहीं फाका शिक्षा नहीं आमर जेक काचोचे शेडा होगे डोपिंग यार कहते डोपिंग होगे डिपोजिटर कहते हैं शेडीज जाने डिपोजिट होगे ओके अच्छा ये मास्टर बनाना एक डिफिकल्ट दूसरी साइडे खोला माच खाने ओप माच सॉरी दूसरी साइडे होते हैं ओपन है अब अब माच � तो ये टा क्या है ये टा देखें ये टा जो दे अमी नाउ यूज करी स्टील इट्स वर्क्स क्या नो कारण कारण देखें अपनी जो कौन ये पूरा मास्टर निच्छन से ये ये तो टुकु निच्छन क्या होगे माच खाने नाउ शुरू तो टुकु ते अपना डोपिंग होगे डोपिंग हम अनेक ये दिख दे शे पतो में ऑक्साइड � आर ऐतरु को तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड थे क्या वो क्या नो थे क्या लो वो ये जिकने आलो पौरे ना मास्क के जिकने आलो पौरे ना शिकने किन्तु सिलिकॉन डाइऑक्साइड थे कैसे ए छाना ए जे हम एक तो देख देखी ए ही जी देखे एक ने जी आलो पौरे नहीं पीआरओ जाए नहीं पीआरओ थे कैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड राइट अच्छा सो आपने जो दी ये कॉम्प्लेक्स रित ये कॉलर जोनों शुद्ध एक है ना नैन एक है ना दूसरे का जस्ट ब्लॉक करें तले एक है ना का सिलिकॉन डाइऑक्साइड थे के जावे एयर पर आपने जो कौन होते हैं बम्बारिंग कर बन तले ए रीजन तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ब्लॉक करते हैं सेलियन सिलिकॉन � आर तार ऊपर अपर पॉलीसिलिकॉन आस्ते मैंने आरो बेटर ब्लॉक होते हैं ठीक है सिर्फ ब्लॉक हर कारण है इखाने किन्तु अपना जी एन टाइप डोपेंड से आस्ते नहीं इखाने किन्तु आज बना आज भी शुद्ध ए ही दूजे लगे मुझसे पर्सन तले अम्रा मास के कॉम्प्लेक्सिटी टा जस्ट एक हेतर कमाए होती थे पार्ट तेजी � इन केस हम लोग जो भी पॉलिसी लिखों उन टा ना करे जस्ट प्रथम में एंडोपिंग टा करता हम तो फोन मास्ट ऑब्वियसली आमा के तो फोन ये रकम हमार ये टा के मास्टे ये रकम होते होता तो फोन क्यों ही तो जस्ट जो तो इनिशियली तो फोन ये टा करते से इनिशियली कर ले हमारे जो एक है ना उसे एक टा डोपिंग रीजन रिमुवाल थर्ड जे टास्ट है हमारे थर्ड टास्ट है होता है मेटालाइजेशन। हमारे तो कनेक्शन होएगा सर। हमारे रोचे ड्रेन होएगा सर, सोर्स होएगा सर, माने एनपीएन ये टा होएगा सर। तो हमारे ना होता है, इटा हमारे एन टाइप इटा तो पी चिलो ही इटा होता है। तो ले एनपीएन ट्रांसफॉर्म होएगा सर। ये पर क्या? हमारे कनेक्ट कर जो
যেখানে ডিপোজিট বা টোকিং করবো সেখানে ফাঁকা রাখতে হবে রাইট এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ব্যাপারটা সো এখানে আমাদের হয়েছে এখানে আমাদের হয়েছে তাহলে কি আমার এখানে মেটাল লাগবে সো এখানে আমি ফাঁকা রাখলাম এখানেও আমাকে কানেকশন দিতে হবে কারণ পলিসি লোন গেটের সাথে তো আলটিমেটলি বাইরে যখন আমি কানেকশন দিবো আলটিমেটলি মেটাল দিয়ে কানেকশন দিতে হবে আর হচ্ছে এইটা তাহলে যদি তাই দেই সেই অনুযায়ী আমার এই দিক দিয়ে এসে যে এখানে মেটাল ডিপোজিট হয়ে যাবে ওকে তারপর হচ্ছে এইখানে মেটাল ডিপোজিট হয়ে যাবে যেটার সাথে আমি পরে বাইরের ওয়ার্ল্ডে কানেকশন দেবো আর হচ্ছে এখানে মেটাল ডিপোজিট হয়ে যাবে मैं <laughs> मेटल कनेक्शन दिए दिल्ली करते बेपारे
डिजाइन करते कलम प्रथम पलिसिलिकन गेट दिए एक मास्क दिल सब क्षेत्र हो गिकन डाइक्साइड के नहीं मैं इे नहीं सिलिकन डाइक्साइड के एच कर पर कि एंडोपिंग मास्क क्षेत्र में ये देर दरकार हलो ना कारण अलरेडी बैरियर आसे ही हमारे सो दुई पास जस्ट बैरियर दिए दी हो जा फाइनलि मेटालाइजेशन एक मास्क यूज कर लगता है मेटाल डिपोजिशन मेटालाइजेशन तो से जो बडी कनेक्शन बेपार छोड़ो मन आन पी एन ट्रांजिस्टर मन कर डेन गेट सोर्स कानेक्शन दी और बडिर कानेक्शन दीते हैं क्यों की बोलते भिडीडी और ग्राउंड की कानेक्शन दे शुरू दिखे छो एक स्लैडे कि डिटेल्स मैं रखबोटिटी और जदि हमारी हतो से पी एन पी जो हतो हमें भीड़ डी दिए कानेक्शन दीता ठीक है अपोजिट दिए कानेक्शन दीते हैं और जो कानेक्शन ही क्यों दीते हैं जो कानेक्शन दीते क्या मेटाल दिए कानेक्शन दीते हैं तेल ये बडीते जो मेटाल दिए कानेक्शन दीते चाहिए बडीते जो मेटाल दिए कानेक्शन दीते चाहिए एक मेटालाइजेशन मास्क के आो एक सेगमेंट यूज करते हैं जेखने बडिर सकते कानेक्ट हो डिपोजिट हो जस्ट फर बडी कनेक्शन मेटाल डिपोजिट हो सो एटारे तक हम ग्राउंड कनेक्शन दिए दी दिल बडी ग्राउंडे चले आसते ठीक है यहाँ से बडी इफेक्टर कारण दीते हैं तर मैं आपकी ड्रेन गेट सोर्स छाड़ाओ बडिर सकते एक कानेक्शन मेनटेन करते अच्छा तेल एखे जो आप कानेक्शन दीसि कानेक्शन आसने की कानेक्शन हो मेटाले साथ सेमिकंडर कानेक्शन हो मेटाल और हमसे सेमिकंडर यंशाटा मेटाल डिस्टार्ब कर मसपेटर परफरमेंस के 
এই শর্টকিটা দুই দিকে সিগনাল যাইতে দেয় না মাঝে মাঝে এখানে একটা ক্যাপাসিটেন্স ক্রিয়েট হয়ে যায় ক্যাপাসিটেন্স ক্রিয়েট হয়ে এখানে কিছু চার্জ হোল্ড করে ঠিক আছে এরকম কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে আমরা কোনো ডিটেলসেই যাচ্ছি না জাস্ট এটা একটু বুঝি আমরা যে কোনো মেটালকে যদি আমরা এরকম সেমি কন্ডাক্টারের সাথে আলাদা করে কানেকশান দিই কোনো ডোপিং তেমন মানে একটু হাই ডোপিং ছাড়া হ্যাঁ তখনই কি হয় এখানে হচ্ছে আমাদের এই পিটা কিন্তু খুবই কম ডোপ থাকে ঠিক আছে অনেক লো ডোপ থাকে সো এই যখনই আমরা এরকম করে কানেকশন দিই তখন একটা শর্ট কি ডায়ার কন্ডিশন ক্রিয়েট হয় আচ্ছা তো সলিউশনটা কি সলিউশনটা হচ্ছে এই যে এখানে যখন আমরা এরকম এন দিয়ে এন দিয়ে হাই ডোপ করে নিছি এই অংশটাও আমাকে যেটা করতে হবে এখানে একটু হাইলি ডোপিং করে নিতে হবে এবং যে টাইপ সেই টাইপ দিয়ে ডোপিং করতে হবে এখানে যেহেতু পি তাহলে আমাকে এখানে অ্যাকচুয়ালি পি প্লাস ডোপিং করতে হবে পি প্লাস ডোপিং করতে হবে করে তারপর মেটালাইজেশনটা করতে হবে তাহলে তিনের আগে আমার এখানে একটা স্টেজ আসবে ঠিক আছে সেইটা কি সেইটার মাস্কটা হবে দেখতে এরকম জাস্ট সিম্পলি আমরা এখানেই যদি দেখাই দিই এইখানে ফাঁকা পুরোটা ব্লক কারণ আমার আর কোথাও তো পিটাই প্লাগবে না এটা হচ্ছে পি প্লাস ডোপিং মাস্ক জাস্ট কিসের জন্য ওই বডি কানেকশন দেওয়ার জন্য আমাদের বডিতে যে পি প্লাস ডোপিং করতে হয় সেই অংশটা জাস্ট এখানে পি প্লাস ডোপিং করে ফেলবে আচ্ছা এই আর কি এটার জন্য গান শুনতে আচ্ছা এটা কি বোঝা গেছে সবাই সবাই কি বুঝতে পারছি আমরা ব্যাপারটা ঠিক আছে তাহলে ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কয়েকটা কাজ বেশ কয়েকটা কাজের মধ্যে কি কি আছে বেশ কয়েকটা কাজের মধ্যে আছে হচ্ছে আমাদের প্রথমে পলিসিলিকন ডিজাইন করা গেটটা গেটটা ডিজাইন হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর আমরা এনডোপিং করলাম তাহলে এইটাতে হচ্ছে এনডোপিং করলাম আর হচ্ছে পরে ওই বডি কানেকশন দেওয়ার জন্য একটা পি ডোপিং করলাম পি প্লাস ডোপিং করলাম অনেক হাইলি ডোপ করলাম তারপর ফাইনালি কি করলাম যেখানে যেখানে আমার মেটাল লাগবে আমি হচ্ছে মেটাল দিয়ে प्यारलि রাইট সাইডে হচ্ছে পিমস জেনারেশন এসে আচ্ছা আমরা স্লাইডে যাই ওকে এগুলো হচ্ছে যে বেসিক জিনিসপাতি ডোপেন্টস কি কি থাকে ইএন জংশন ডাউট এগুলো একটু আপনারা জাস্ট দেখে নেবেন কি কি থাকে জাস্ট বেসিক জিনিসপাতি ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টার অ্যাকচুয়াল ইনভার্টারটা দেখেন এই যে লেফট সাইডে আপনার একটা এন পি এন ডিজাইন হয়েছে আর রাইট সাইডে একটা হচ্ছে পি এন পি ডিজাইন হয়েছে তাহলে সাবস্ট্রিট যেহেতু সেম পি টাইপ হ্যাঁ আচ্ছা আমি এখানে দেখেন কিন্তু আমি যখন পি এন পি ডিজাইন করতে যাচ্ছি পি সাবস্ট্রেট এর মধ্যে আমি কিন্তু সরাসরি এই কাজটা করতে পারবো না রেদার আমাকে কি করতে হবে আমাকে একটা এন ওয়েল ক্রিয়েট করে নিতে হবে সো এরকম পুরোটাকে ওই ইয়েটাকে ব্লক দিয়ে খুব ডিপলি এই যে আমি একটা এন ওয়েল জেনারেট করে নিছি ঠিক আছে তারপর আমি সেখানে আপনাদের ড্রেন আর সোর্সের ইয়ের জন্য এরকম একটা মাস্ক ইউজ করছি পরে এটা ঠিক আছে পরে ইউজ করছে আগে এন দিয়ে এনটাকে করে নিছি তারপর হচ্ছে আমি পি অ্যাপ্লাই করছি এই হচ্ছে ক্রস সেকশনের ব্যাপারটা তার মানে আমি যখন পি সাবস্ট্রেটের মধ্যে এন পি এন ডিজাইন করবো আমরা যে প্রসেসটা দেখলাম সরাসরি সেটাতেই হয়ে যাচ্ছে বাট পি সাবস্ট্রেটের মধ্যে যখন পি এন পি ডিজাইন করবো বা পিমস ডিজাইন করবো 
তাহলে আমার গেট ডিজাইনের আগে অবভিয়াসলি আমাকে একটা এন ওয়েল ক্রিয়েট করে নিতে হবে তারপর আমি সেম প্রসেসটা ফলো করব কেন করলাম এই যে চ্যানেলটাকে বোঝানোর জন্য এখানে কিন্তু চ্যানেল এন চ্যানেল আর আমার হচ্ছে এখানে আছে হচ্ছে পি সাউসের সরি এন চ্যানেল এন ওয়েল হ্যাঁ তো এন ওয়েলটাকে আমাকে ক্রিয়েট করে নিতে হবে কারণ মাঝখানে আমার যেন হচ্ছে এন থাকে আর কি পি এন পি এটার জন্য ওকে হোয়াট এভার এটা হচ্ছে আমাদের ক্রস সেকশনাল ভিউ এটা জাস্ট একটা বেসিক আমাদের যে ইনভার্টার বলতে বোঝাচ্ছি ওই যে এন মস আর পি মস এই যেটা থাকে আর কি উপরে একটা কানেকশন থাকে নিচে একটা কানেকশন থাকে এটা আউটপুট আর এখানে আমার হচ্ছে ইনপুট যা তাহলে দুইটার গেট থাকে কানেক্টেড সো একইভাবে এই দুইটা গেট কিন্তু আসলে কানেক্টেড থাকে কানেক্টেড থাকে কীভাবে আমরা এটার পরের স্লাইডে দেখব কীভাবে কানেকটেড তাহলে এটা গেল আমাদের ক্রস সেকশনাল ভিউ আচ্ছা এখন ওই যে এইটে উপরে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে টপ ভিউ এটা হচ্ছে আমাদের আবার ক্রস সেকশনাল ভিউ এটা যেটা আগের পেজে দেখলাম সেটা এটা হচ্ছে টপ ভিউ টপ ভিউতে যে দেখেন এই আপনার যে এন পি এন ছিল এইটাই সেই হচ্ছে এন পি এন উপর থেকে পিটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন কারণ ওই যে গেটের কারণে গেটটা আমরা কিভাবে দেই পি এর উপরে দিয়ে দেই না গেটটা একটু যদি খেয়াল করেন এই যে এরকম থাকে এই যে এখানে তো ব্লক থাকে এই জন্য আমরা এদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না উপর থেকে দেখতে পাচ্ছি না ঠিক একইভাবে এটাও যেমন এন পি এন এটা হচ্ছে আমাদের পি এন পি আমাদের চ্যানেল রিজনটা দেখা যাচ্ছে না ওই একই কারণে আর দুইটাকে দেখেন এই যে এভাবে কানেক্ট করে দিছে দুইটা পলিসি ইলেকট্রনকে এভাবে কানেক্ট করে দিচ্ছে এখানে আমার ইনপুটস যাবে যে আগের ফিগারে যেটা দেখাইলাম আর কি দুইটা যে কানেক্ট থাকে ওই জিনিসটা আর কি ওকে দেন কি করছে এটা তো আমাদের বেসিক কনফিগারেশন দেন ওই যে বডি কানেকশন দেওয়ার জন্য কি করতে হয় এটা যেহেতু এন পি আমাদের চ্যানেল যেহেতু পি তাহলে পি প্লাসের ইয়ে দিতে হবে বডি কানেকশন দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে পি প্লাস রেজিয়নটা এই যে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখানো হয়েছে আর এই এইটা হচ্ছে আমাদের এন প্লাস রেজিয়নটা সেটা হচ্ছে আপনার এই যে এখানে দেখানো হয়েছে डिजाइन करते রাইট এন ওয়েল ডিজাইন করতে হবে তাহলে এন ওয়েলের মাস্কটা কেমন হবে আমার পুরো ফিগারের জন্য এই যে দেখেন এখানে আমি আর হচ্ছে একটা রেক্টেঙ্গুলার এন মাস্ক আমি দেখতে পাচ্ছি দ্যাট মিন্স ওইখানে আমার হচ্ছে এন ডোপিং হয়ে যাবে তাহলে এইটা করার পর এই প্রথম মাস্কটা ইউজ করার পর আমার ইয়েটা দেখতে কেমন হবে আমার পুরো ইয়েটা পি সাবস্ট্রেট থাকবে আর এইখানে একটা ডিপ রেজিয়নে থাকবে হচ্ছে এন ওয়েল এটা পি এটা থাকবে হচ্ছে এন ওয়েল এটা কেন করলাম কারণ হচ্ছে ওই যে এন পি এন পি এন পি দুটো একসাথে করবো আচ্ছা এরপর আমাদের প্রথম স্টেপ কী ছিল যে কোনো এক ট্রানজিস্টর ডিজাইনের প্রথম স্টেপ ছিল কিন্তু পলিসিলিকন দেওয়া বা সিলিকন দেওয়া ঠিক আছে তাহলে এরপর কি সরি পলিসিলিকন বা গেট ডিজাইন করা তাহলে পলিসিলিকন বা গেট মাস্ক ইউজ করতে হবে তাহলে পলিসিলিকন বা গেটটা দেখি আমরা টপ থেকে কেমন থাকে এই যে দেখেন এই দিক থেকে নিয়ে দুইটাকে যেহেতু কানেক্ট করে দিতে হবে আমরা ফাইনাল ডিজাইনই করতেছি পরে যে কানেক্ট করবো এরকম না ফেব্রিকেশন করাই হয় একদম কানেক্টেড অবস্থায় ঠিক আছে তাহলে ওইভাবে আমাকে কানেক্ট করে দিতে হবে তাহলে দেখেন পরের পেজে আমাদের ইয়েটাও তো আপনার হচ্ছে ইয়েটাও মাস্কটাও ওই রকম ওরকম মানে ওইখানে হচ্ছে আমার ইয়ে ডিপোজিট হয়ে যাবে পলিসিলিকন ডিপোজিট হয়ে যাবে আর নিজে হচ্ছে আমার অক্সাইড লেয়ারটা থেকে যাবে কারণ আমরা দেখছি পলিসিলিকন ডিপোজিটের ক্ষেত্রে আমরা অক্সাইড লেয়ারটাকে স্ট্রিপ করি না আচ্ছা এরপর আমরা যখন সিলিকনটা ইয়ে হয়ে গেল তাহলে এই যে ধরেন এই কেজে আমার হচ্ছে এইখানে আপনি এন দিয়ে দিলেন আচ্ছা তারপর যেহেতু আমরা ক্রস সেকশন দেখতেছি তারপর আপনার আপনি হচ্ছে দুইটা গেটও দিয়ে দিলেন গেটটা ওই দিক দিয়ে কানেক্টেড আছে সেটা ক্রস সেকশনও বোঝা যাচ্ছে না গেটটা যখন হয়ে গেল মানে পলিসিলিকন তখন আমরা কি যদি এন মাস ডিজাইন করি তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখান দিয়ে কি এন দিয়ে বোম্বারিং করতে হবে পুরোটাতে মাঝখানে ইয়ে করার দরকার নেই আর একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখেন এই পাশে যে কর্নারে বডি কানেকশন দেওয়ার জন্য এন লাগবে না কারণ কি পি এন পি তাহলে এনের জন্য এন প্লাস লাগবে তাহলে এখানেও আপনাকে এন দিয়ে করতে হবে বাম সাইডে আবার এই যে ডান সাইডে কর্নারে বডি কানেকশন দেওয়ার জন্য একটা এন লাগবে এটা আমরা হচ্ছে যে আগের ফিগারে দেখছি যে এখানে এন এন লাগে আবার এইখানেও হচ্ছে আমার এনটা লাগে বডি কানেকশন দেওয়ার জন্য যার কারণে আমার মাস্কটা কী হয়েছে এইখানে একটা মাস্কের পোর্শন এটা হচ্ছে এন পি এন এর হচ্ছে ড্রেন সোর্স আর এইখানে একটা থাকে সেটা হচ্ছে পি এন পি এর ওই যে বডিকে কানেক্ট করার জন্য যেটা এই জন্য মাস্কটা এন প্লাসের মাস্কটা হচ্ছে এরকম হয়েছে অল্টারনেটিভলি আমার পিটা কোথায় কোথায় আছে 
পি আসে হচ্ছে এই যে পি এন পি এর পি পি আসে আবার এই এন পি এন এর বডি কানেকশন দেওয়ার জন্য এখানে পি লাগবে যার কারণে আমার এই অংশটা এই পুরো অংশটা পি পুরো অংশটা করার কারণে যে গেট হচ্ছে ব্লক করে দেয় মাঝখান থেকে অলরেডি আমরা দেখছি এই জন্য পুরোটা থাকলেই ওকে আর এখানে একটা হচ্ছে পি আসে দিলেই আমার হচ্ছে পি এন পি এন পি এন ডিজাইন হয়ে গেল এরপর কাজ হচ্ছে আমার মেটালাইজেশন জাস্ট আমি হচ্ছে মেটাল অ্যাপ্লাই করব তাহলে মেটাল অ্যাপ্লাই করব কীভাবে মেটাল অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা জানি অলরেডি কোথায় কোথায় কানেকশন লাগবে আমার হচ্ছে এখানে কানেকশন লাগবে এখানে কানেকশন লাগবে এখানে এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় কানেকশন লাগবে সো সেটাই হচ্ছে পরের গেজে দেখানো হয়েছে যে আমি এখানে মেটাল কন্ট্যাক্টগুলো দিচ্ছি আর কি ওকে আচ্ছা মেটাল কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিলেই আমাদের হচ্ছে পুরো ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে সো দ্যাটস ইট এই আর কি ফেব্রিকেশন প্রসেস তাহলে ফাইনালি আমি আপনারা একটু জাস্ট এই জিনিসটা একটু পড়েন একটু পড়লেই আপনাদের আরও আয়ত্তে চলে আসবে জিনিসটা কীভাবে আর কি কাজগুলো হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে এই যে আপনার মেটাল কন্ট্যাক্টের পর একটা দেখেন কানেকশনের জন্য এই যে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট এই যে এখানে কিন্তু লেখা আছে সে এটা কিন্তু কন্ট্যাক্টের জন্য মানে কোথায় কোথায় আপনার ড্রেন সোর্স বা এগুলো কিভাবে কানেক্ট হবে সেই জিনিসটা দেওয়া আছে আর তারপর যখন আপনার হয়ে গেল সে আপনি একটা পিএনপি এনপিএন ডিজাইন করে ফেললেন আচ্ছা দেখি সি আমরা দেখি জিনিসটা এই যে এই অবস্থায় মনে করেন চলে আসলো ঠিক আছে তারপর এরপর আপনাকে তো আবার দুইটার মধ্যে কানেক্ট করতে হবে দুইটার মধ্যে কেন কানেক্ট করতে হবে কারণ একটা পি মস আর এন মসের জাস্ট আপনি পলিসিলিকন হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট ইনপুটটাকে কানেক্ট করছেন আর এটা এটাই ইনপুটটাকে কানেক্ট করছেন এখন কি এই দুটাকে কানেক্ট করতে হবে এইটার সাথে ভিডিডি কানেক্ট করতে হবে এটার সাথে গ্রাউন্ড কানেক্ট করতে হবে রাইট সো এটা তো হচ্ছে আপনার থাকে সে সোর্স ড্রেন আর এটা ড্রেন এটার সোর্স তাহলে সোর্স ড্রেন ড্রেন সোর্স ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা ড্রেনের মধ্যে কিন্তু একটা আপনার কানেকশন দিতে হবে তাহলে এইখানে আপনার একটা মেটাল লেয়ার বা মেটাল ডিপোজিশন লাগবে আবার কি আবার হচ্ছে এই যে এদের একে হচ্ছে ভিডিডি দিতে হবে আবার এর বডিকে ভিডিডি দিতে হবে এদেরকে গ্রাউন্ড দিতে হবে এদেরকে গ্রাউন্ড দিতে হবে ঠিক আছে পুরো আর কি ইয়ার কানেকশনটা এই যেখানে যেমন গ্রাউন্ড থাকে আর এখানে ভিডিডি থাকে এই পুরো কানেকশনের জন্য এখানে আবার মেটাল দিতে হবে তো ফাইনালি ওইটা হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা একটু জাস্ট আপনার অ্যালাইস করে পরে নিয়ে নেই জিনিসটা দেড় সিট এই আর কি এখানে আর তেমন কিছু নাই আর রেকর্ডিং তো থাকবে রেকর্ডিংটা একটু দেখে নেবেন দেড় সেট আচ্ছা হুম হুম বলেন আমি আপনাকে একটা ডিসকর্ডে মেসেজ দিয়েছিলাম যে আমার মেকআপ কুইজ एग्जाम ছিল স্যার দ্যাটস হোয়াই আমি একটু লেট জয়েন করেছি ওকে আমি এখন অ্যাটেন্ডেন্স নেই নাই আমি আজকে শেষে অ্যাটেন্ডেন্স করব আপনাদের थैंक यू স্যার ঠিক আছে আচ্ছা ওকে সো করেসপন্ডিং এখানে হচ্ছে আপনাদের স্টেপ গুলো যেটা আমরা শুরুতে বলছি যেন এই জিনিসটা বোঝা যায় এটা একটু স্লাইড একটু পরে আছে সো ফারস্টলি আপনার অক্সিডেশন অক্সাইড দিয়ে যে সিলিকন অক্সাইড একটা লেয়ার ক্রিয়েট হচ্ছে তারপর আমরা ফটো রেজিস্ট অ্যাপ্লাই করতেছি সি হেয়ার যে যে সিলিকন ডাই অক্সাইড হয়ে গেছে ফটো রেজিস্ট হয়ে গেছে ফটো রেজিস্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তারপর কি তারপর এই কেসের ক্ষেত্রে আমরা কি প্রথমে এনওয়েল ক্রিয়েট করতেছি বিফোর হোয়াট বিফোর হচ্ছে আমাদের ইয়ের জন্য কি বলে পলিসিলিকনে অ্যাপ্লাইয়ের আগে সো এই যে এখানে এন পলি এন এনওয়েলের মাস্ক ইউজ করছে সো ফটো রেজিস্টটা হচ্ছে ওখান থেকে চলে গেছে এরপর কি করতে হবে আমার ফটো রেজিস্টে যাওয়ার পর যেহেতু আমি বোম্বারিং করব বোম্বারিং করার জন্য ওই মাঝখানের অংশ থেকে সিলিকন ডাইঅক্সাইড থেকেও সরাই ফেলতে হবে তাহলে এই যে সিলিকন ডাইঅক্সাইডকে পরে এচ করে ফেলা হয়েছে উইথ হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড তারপর আমরা বোম্বারিং করে আমরা পরে পাবো হচ্ছে ফটো রেজিস্টটাকে সরাই দিয়ে গেলাম সরাই দেওয়ার পর বোম্বারিং করার পর আমরা পাবো হচ্ছে একটা এনওয়েল মানে এনওয়েল পেয়ে গেলাম তো এই প্রসেসগুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আর দেখানো হয়নি শুধু প্রথমটার ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে শুধু মাস্ক দিয়ে বলা হয়েছে যে কী 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 হবে আচ্ছা অক্সাইডটাকে সরাই দিলাম অক্সাইডকে সরাই দেওয়ার পর আমাদের কি পলিসিলিকন অ্যাপ্লাই করতে হবে পলিসিলিকনের মাস্ক অনুযায়ী পুরোটা পলিসিলিকন অনুযায়ী মাস্ক অনুযায়ী শুধু শুধু এই যে এই এই জায়গায় গিয়ে পড়ে গেছে আর কি এইটা আর এইটা ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো একটু আপনারা দেখে নিন আর যদি সমস্যা হয় অবভিয়াসলি আমাকে হচ্ছে আপনাদের কনসালটেন্সি আওয়ার টাওয়ার মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে পুরোটা কভার করা 
একটু ইম্পসিবল আপনাদের একটু রেকর্ডিংগুলো দেখে নিন বাক্সের রেকর্ডিংগুলো একটু দেখে নিন ঠিক আছে তাহলে আই থিঙ্ক আরও বুঝতে ক্লিয়ার আছে তো ওই কারেসপন্ডিং মাস্কগুলো ইউজ ইউজ করে আমরা হচ্ছে এই যে টপিংগুলো করা হয়েছে আর কি দ্যাটস ইট এই আর কি একটু পরে নেবেন আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা লেকচার থেকে ওকে আমরা নেক্সট দিন অবভিয়াসলি এটা একটু রিভিউ করে আমরা হচ্ছে নেক্সট ইয়েতে যাব এটার লাস্টে লে আউট আছে লে আউটটা আর কি আমাদের নেক্সট লেকচার প্ল্যানে আছে তো এটা একটু রিভিউ করে এই যে লাস্টের দিকে জিনিসগুলো রিভিউ করে আমরা ইয়েতে যাব তো আপনাদের একটা টাস্ক থাকবে সেটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের আগে কুইজের পর দিন তো মেবি আপনাদের এই ইয়েটা আছে লেকচারটা আসতে একটু এই স্লাইডটা দেখে নেন তাহলে আমাদের প্রসিড করতে একটু আর্লি হবে হুম আচ্ছা <laughs> 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 